Radioultismo Podcast te invita a adentrarse en su misteriosa realidad. Estamos abriendo las, las puertas, puertas del, del misterio. misterio. Abriendo las puertas del misterio. A partir de este momento y en este espacio de conocimiento, tu inconsciente se sumergirá. Comprenderás todo aquello que con tus ojos nunca podrás apreciar. Intuirás todo aquello que con tus sentidos nunca podrás deducir. Descubrirás lo que tu mente nunca podrá percibir. Abrirás las puertas de la sabiduría y desearás a nuestra dimensión cruzar. Penetrarás en la verdad. La razón despertarás y el verdadero mundo frente a ti observarás. Como una antorcha, el camino del conocimiento te iluminaremos. Bienvenidos, aquí comienza Radio Ocultismo, el podcast. En este episodio, el contrato que tiene el gato negro con Satanás. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué los gatos negros tienen una relación tan estrecha con el demonio y por qué el diablo le ha otorgado justo a este majestuoso animal ser el poseedor de un extraño y magnífico magnetismo generador de vibraciones mágicas? utilizado en la mayoría de los conjuros brujeriles y siendo utilizado también como componente indispensable en toda la composición de toda clase de repugnantes filtros y fórmulas mágicas. Muy popular es la tradición del poder que tienen las brujas de convertirse en gatos, existiendo millares de historias que confirman tal transformación con este oscuro y desgraciado animal. Pero, ¿por qué creen ustedes que el demonio eligió al gato negro como su principal ayudante aquí en la tierra y lo dotó de fantásticas virtudes mágicas para que las pusiera al servicio exclusivo de las brujas y los hechiceros? Aquí les revelaré los fascinantes secretos de los gatos negros y su poder oculto. Hola amigos de Radio Ocultismo, bienvenidos a este nuevo episodio. Si eres un practicante o aprendiz de brujería y hechicería, correré el velo de las sombras para ti. Acompáñame. Antes de iniciar con este podcast, quiero hacer una pequeña advertencia. Todo lo que mencionaré aquí es una información que ha sido confidencial entre brujos y hechiceros. Hoy la quiero compartir con ustedes, por lo mismo y tanto es información que puede herir a la sensibilidad de personas por su crudeza. Así que absténgase de escuchar este material si usted es una persona sensible. No recomiendo realizar estas prácticas a ninguna persona si no tiene una preparación previa. Aquí nos estaremos metiendo en terrenos muy peligrosos. Iniciaremos este recorrido viajando en el tiempo hacia el antiguo Egipto y mucho más allá. Los egipcios sintieron una verdadera debilidad por estos felinos. Herodoto en sus nueve libros de historia nos da fe de ello y de la influencia que tenían los gatos sobre los egipcios. Este carismático animal, considerado como un símbolo lunar, deidad del panteón de divinidades egipcias con rostro de gato y adorado como baste, para los egipcios los gatos tenían gran influencia en el mundo espiritual. Pero... 
¿Qué era lo que sabían los egipcios de los gatos? ¿Cuál era este oscuro secreto que ellos conocían de estos animales? ¿Por qué los gatos para los egipcios eran tan importantes y no los veían como un simple animal doméstico como hoy en día lo vemos nosotros? Cuenta una leyenda que los gatos fueron una creación de las manipulaciones de un misterioso sacerdote egipcio que dominaba una magia muy poderosa proveniente de pueblos caldeos. También existe una historia que cuenta que la creación del gato negro proviene de Noé. Se dice que en el momento en que Noé pasó sus manos por la menela de un león, en ese momento el animal estornó y salieron de su boca la primera pareja de gatos, uno blanco y uno negro. Así como estas, existen más historias que nos hablan de la creación de los gatos. Pero saber su procedencia es un total misterio, ya que también se dice que los felinos provienen de otros mundos. Los egipcios fueron casi los primeros en darse cuenta de los poderes ocultos que tenían los gatos y que estos animales tenían una conexión directa con el más allá. Para ello los gatos eran una representación de algunos dioses aquí en la tierra. Teniendo en cuenta que los gatos desde la antigüedad han sido venerados, sagrados y considerados animales mágicos, ahora es el momento de darle el protagonismo al gato negro, ya que hay muchos mitos sobre este animal, considerado como portador de mala suerte, temido y despreciado por la humanidad, siendo también considerado como un animal desgraciado y maldito desde la época de la Inquisición. Los gatos negros en especial siempre se han considerado como los representantes de las fuerzas ocultas y desconocidas aquí en la Tierra. Los celtas también descubrieron los misteriosos secretos que poseía el gato negro y su relación con otros mundos, dándole a este unos atributos mágicos más oscuros y siniestros. Cuentan que los caballeros templarios, en sus ceremonias de iniciación, invocaban un enorme y siniestro gato negro, el cual se les aparecía y ellos lo reverenciaban y lo besaban. De ahí es donde viene la historia oculta y secreta, siniestra de los caballeros templarios y su relación con el demonio. Y es así como poco a poco se fueron tejiendo los mitos alrededor de los gatos negros y su asociación con el demonio. Durante la Edad Media y la época de la Inquisición, miles de gatos fueron exterminados y quemados en las hogueras por estar directamente relacionados con el diablo y ser los principales ayudantes de las brujas. Aunque ellos pagaron un alto precio por esto ya que les cayó la terrible maldición de la peste negra. Los antiguos también sabían cómo aprovechar las fuerzas ocultas en estos seres, sobre todo con las ánimas de los animales. Por eso es que se llaman así, animales. Es porque su espíritu, entre comillas, se llama ánima. Los animales tienen ánima. Y eso lo sabían los sabios nahuales y los toltecas en el antiguo México. Sabían cómo convertir su cuerpo en formas de animales, en jaguares, águilas, cóndores, gatos, serpientes, ligándose en, con el ánima de los animales y ejerciendo la práctica de la transmutación. Por esto es que si ustedes han escuchado alguna vez que hay brujos o hechiceros o chamanes que se transforman en animales, es porque ellos conocen muy bien la espiritualidad del animal y saben dominar el espíritu que el animal tiene en su interior y se ligan con ellos. Eso es un tipo de magia muy profunda.
El jaguar, la pantera, el tigre y el león también han sido utilizados en distintas culturas para sus ritos espirituales. En algunos países de África, los chamanes cazan estos animales para llevar a cabo ceremonias donde beben su sangre y hacen abrigos con sus pieles para supuestamente tener poderes sobrenaturales y tener el dominio de sus comunidades. En Asia, los tigres son una influencia directa del mundo espiritual. Los hechiceros orientales se transformaban en tigres mediante una práctica muy antigua proveniente de las primeras dinastías chinas. Y en Japón existe un particular talismán llamado Manekineku o gato de la suerte, que son estos que vemos en las tiendas esotéricas o en las casas que mueven una manita, que es para atraer la suerte, pero esto tiene una historia eh, oculta y muy siniestra en, la, en una leyenda china. Tiene pues origen en una antigua leyenda japonesa. Perdón. En el vudú se utilizan los huesos y la piel de los gatos para elaborar fetiches y muñecas malditas. Y en esta, como en otras culturas, el uso de los poderes de los felinos es muy importante para obtener o robar los poderes que poseen estos animales. Bien, dejando a un lado la historia y las prácticas mágicas con felinos, nos centraremos ahora en lo más importante, en la siniestra relación que este felino de pelaje negro tiene con el demonio. Aquí inicia lo más interesante de todo esto. En un grimorio del siglo XV, llamado el Manual de Múnich, explica que los gatos negros son la creación del demonio Bael, el gran rey del infierno y asistente personal de Satanás. Él es uno de los demonios con más poder e influencia sobre el planeta Tierra y los humanos. Bael fue quien creó los gatos negros y los mandó a la Tierra junto con los sapos, las arañas y las serpientes. El rey Bael los dotó de grandes poderes y virtudes mágicas para que fueran sus principales ayudantes y sobre todo sus esclavos. Entre el rey Bael existe un trato, un pacto, un negocio, por decirlo así, donde este demonio le otorgó al gato negro sus poderes mágicos y sobrenaturales a cambio de ser su mensajero e informante hasta el fin de la existencia humana. Se dice que desde entonces el gato negro se convirtió en el mejor mensajero del demonio Bael. Los gatos negros son criaturas diseñadas por este demonio para pasar del plano terrenal al bajo astral con gran facilidad a través de sus encantadores ojos. Les voy a dar un dato curioso y es que hay una gran similitud entre los ojos de los gatos y las serpientes, son casi iguales. Y es porque su pupila es un portal mágico. Los ojos de estos animales son ventanas a otros mundos, sobre todo a los bajos astrales. Por eso es por lo que la mirada y los ojos de estos animales son hipnóticas y el brujo o hechicero que conoce sus secretos y sabe conectarse con ellos puede viajar al bajo astral y tener una comunicación directa con poderosos demonios. Los gatos negros están llenos de misterio, entre más negro el gato, es más siniestra la energía que habita detrás de los ojos de este animal. Los gatos negros pueden ser usados para espiar y vigilar a los humanos, ya que el gato es silencioso, sagaz y muy cauteloso. Estos gatos son considerados como un contenedor espiritual, el cual puede ser usado para muchos fines mágicos también. Estos felinos noctámbulos son los príncipes de la noche y la oscuridad, grandes cazadores caracterizados por su sagacidad, los principales predadores de las ratas y asesinos de serpientes. Los gatos negros son poseedores de grandes virtudes, estos animales son considerados los brujos más poderosos que existen en el planeta Tierra, los grandes maestros, amos y señores de las brujas.
A continuación les revelaré cómo obtener el verdadero gato negro. El gato que posee los misterios y el que se le puede otorgar a un ser humano sus grandes poderes mágicos. Pero antes aquí les tengo que hacer una aclaración y es que todos los gatos negros poseen misterios y poderes mágicos. Pero esto no quiere decir que usted pueda hacer uso o tener como mascota uno de ellos para lograr sus fines mágicos. O más directamente, los gatos usados por las brujas no son un gato común y corriente. La bruja o el hechicero que quiera poseer el verdadero gato negro y sus facultades le tiene que dar vida, lo tiene que crear mediante un rito de alta magia. Aquí les explicaré cómo hacer este antiguo secreto y misterioso hechizo para tener un gato negro como ayudante. Se lo voy a narrar tal y cual como aparece en el Grimorio. Dice que para esto se tienen que agarrar dos gatos negros comunes. Tienen que ser robados y esperar hasta que la hembra entre en estado de celo o de apareamiento. También dice que se ha de fabricar una jaula de pino de madera silvestre que se colocará a la intemperie de un bosque para que se cura con los rayos de la luna. O sea, es decir, hay que hacer una jaula de madera de forma artesanal y llevarla al fondo del bosque o de un monte para que se cura con los rayos de la luna. Aquí no dice en qué luna, pero supongo yo que es en luna llena, que es cuando se hacen este tipo de hechizos. Dice, pasada la medianoche se ha de encerrar los dos gatos, hembra y macho, en la jaula bañándolos con vino y esperando pacientemente hasta que inicie el apareamiento. Cuando la gata está siendo montada, se ha de invocar al demonio con el siguiente conjuro. Es decir, en el momento en que ocurre el coito, hay que pronunciar este conjuro en voz alta para llamar al demonio. O más directamente, al rey Bael. Dice así. Yo te invoco, oh gran rey Bael, con tus 66 legiones. Entra por la médula espinal de este gato negro. Enciende la chispa divina de la creación. Hazte presente en el líbido del gato macho. Alimenta a la diosa Pelina Bastet. En esta unión carnal, bajo la influencia de la luna, cobra vida misteriosa semilla que vienes del mundo desconocido y permite que sea mi contenedor para desencarnar mi espíritu y ligar mi espíritu a sus 66 legiones. Oh gran Bael, trae a este mundo y haz que tu gran y magnífica obra cobre vida bajo vuestra influencia astral. Después de realizada la invocación, se han de separar los dos gatos, llevando el gato macho a un lugar a donde usted se asegure que más nunca lo vuelva a ver. Ahora la hembra entrará en un cuidado especial, ya que en su vientre contiene la semilla que portará la criatura que usted ha creado mediante un hechizo. En lo adelante la gata solo se podrá alimentar con carne de aves, silvestres o pajarillos pequeños que en su preferencia sean de color negro o tengan plumaje negro u oscuro. Durante los 66 días de la gestación de la gata, este animal no se le puede dar de beber leche ni tampoco se le puede dar de comer pan, únicamente carne de aves y agua. Se ha de hacer un ungüento también con grasa y sangre de cabra para sobar el vientre de la gata todas las noches y hacerle un masaje. Esta no se puede dejar alzar ni acariciar de ninguna persona, únicamente por la bruja o el hechicero que ha realizado esta operación. Pasados los 66 días nacerá solo un gato negro, que es el que ahora tendrá la virtud mágica y el trato directo con el rey Bael. Las gatas por lo general tienen de 3, 4 o 5 cachorros, pero en esta ocasión como es un gato que viene bajo influencias demoníacas, pues solamente nacerá uno. Este gato es muy particular porque es más grande que un gato común y nace sin un solo pelo blanco. Es totalmente negro. El legítimo gato negro tiene la lengua y las encías moradas, los ojos de color amarillo muy profundo y su mirada es altamente hipnótica. Este gato que ha nacido ahora posee los grandes y misterios poderes infernales. 
En primer lugar, entre el gato y su amo habrá ahora una comunicación muy estrecha. Es un pacto del uno al otro. El gato le vaticinará y le contará todo lo que suceda a su alrededor, proviniéndole de cualquier desdicha. Le dirá a su amo cómo y cuándo morirá, le revelará la hora de su muerte, para que ésta haga mejor uso del tiempo de su vida aquí en la tierra. Lógicamente, el gato también es un poderoso amuleto que le otorgará y le concederá todo lo que su amo desea. La bruja o el hechicero podrá transmutarse y unirse en una sola carne con el gato, para poder salir en las noches a otras dimensiones o recorrer los abismos más profundos del plano terrenal. Las brujas que poseen el gato que tiene pacto con el diablo pueden llamar al demonio a través de sus ojos como tener prodigiosos saberes ocultos, convirtiéndose en magistrales adivinas. Aunque hay una parte muy importante por mencionar en todo esto y es que esto tiene un precio. La persona que elabora este hechizo no puede desobedecer jamás las órdenes que le dará el felino y tendrá que también cumplir sus caprichos, por lo que su vida ahora dependerá de la criatura que usted trajo a este mundo. Este es considerado el hechizo más poderoso y celosamente guardado por las brujas, ya que fue muy utilizado, de ahí es donde vienen las leyendas de la bruja con el gato negro, pero en la historia de la magia, los gatos negros han sido empleados para otros rituales que también voy a mencionar. Aquí ya entraremos en unos terrenos aún más escabrosos. A continuación hablaremos de las espantosas matanzas de gatos y el uso de cada una de sus partes como los ojos, la sangre, grasa, piel, carne y huesos, el aprovechamiento de los órganos del gato y el uso de la anatomía oculta del gato negro. En tratados de magia negra como el libro original de San Cipriano se mencionan varios filtros y hechizos que se realizan con los gatos negros. Cabe aclarar que la gran mayoría de libros de San Cipriano que circulan actualmente no son los genuinos, son una copia falsa. Por lo tanto, los hechizos están incompletos, pero aquí les revelaré los verdaderos hechizos, aclarando nuevamente que la persona que realice estos hechizos lo hará bajo su propia responsabilidad asumiendo las consecuencias kármicas y espirituales que esto acarrea. Iniciemos con un ritual sencillo dentro de los muchos donde es necesario ofrecer el alma del gato según como lo manda el grimorio. Hay un ritual muy sencillo para la suerte, donde solo basta con sobar el lomo de un gato con un poco de sal gruesa y pronunciar las siguientes palabras. Oh planeta soberano, tú que dominas a esta hora con influencia sobre la luna, yo te conjuro por la virtud de esta sal y de este gato negro en el nombre del Dios creador para que me concedas toda clase de bienes tanto en salud como en tranquilidad y riquezas. Evidentemente este hechizo está incompleto en las copias del libro. La parte que está perdida o la que no muestran explica que la sal se le soba en el lomo al gato negro tiene que ser la sal robada de la casa de un rico o de una persona pudiente. Luego la persona tiene que guardar esta sal que le ha sobado en el lomo al gato en una bolsa de tela sin dejarla perder, porque si la deja perder le caerá una terrible desgracia. Otro misterioso hechizo es el de la magia de las habas, un sortilegio para ser invisible. En este hechizo el grimorio es muy explícito señalando que el gato se tiene que enterrar con unas habas puestas en ciertos lugares y que de allí nacerá una planta que dará unos extraños frutos que le otorgarán la invisibilidad a una persona. Igual que en el anterior hechizo, a este le hace falta una parte muy importante y más que una parte es una advertencia. Y es que cada vez que la persona haga uso de las habas, irá perdiendo la visión hasta quedar ciega. 
Este hechizo era muy usado por los ladrones para entrar a cualquier lugar sin ser vistos. Otro hechizo para obtener la invisibilidad consiste en cocinar un gato hasta que la carne se desprenda de los huesos. Este hechizo es muy, era muy famoso y aún sigue siendo practicado por muchas personas. Entonces consiste en cocinar un gato negro hasta que la carne se desprenda de los huesos y así obtener el hueso que contiene la virtud del gato negro. Este hueso tiene el poder de concederle la invisibilidad a quien lo use, como también el poder de obtener dinero fácilmente. Esto ya es como una especie de pacto. Aquí también hacen una aclaración y una advertencia y es que la persona que haga abuso de este hechizo quedará condenada a estar recorriendo las calles como lo hacen los gatos negros en las noches. Se vuelven personas andariegas y vagabundas, como también muy vulnerables a las riñas o las peleas. Y se cuenta que la mayoría de personas que han hecho esto han muerto asesinadas. Otro de los hechizos es para causarle mal a una persona y que ésta sea poseída por el demonio. Esto también se hace con un gato negro. En el libro explican que se tiene que atar un gato de pies y manos para llevarlo a un cruce de caminos, hacer un conjuro y luego soltarlo para que el animal sea poseído por el demonio y al mismo tiempo la persona a quien va dirigido el hechizo quede poseída. Esto se tiene que hacer de noche y bueno, tienen que cumplirse ciertos requisitos, pero la parte que le hace falta a este hechizo consiste en matar a un gato y colgarlo de las patas para luego sacarle el colmillo izquierdo. Este colmillo se tira a hervir cuidadosamente sin que nadie lo note en una sopa que usted le preparará a la persona a quien le quiera hacer el daño. A la persona que le hacen este maleficio, entra en un estado de posesión por los demonios y también tendrá los mismos síntomas de la enfermedad de la rabia que ataca a los perros y gatos entrando en un estado de locura y posesión así que antiguamente cuando usted veía a esas personas que eran poseídas y que se revuelcan, que tiran baba y todo eso precisamente a veces es porque tienen el tipo como de, de demonio y el hechizo fue hecho con un gato negro este último hechizo expuesto en el tratado indica cómo elaborar los diablillos a partir de los ojos de un gato negro. Según como le indica el libro, se deben tener los ojos de un gato negro para incorporarlos en los huevos de una gallina negra y encubarlos en estiércol de caballo. Aquí dan unas explicaciones muy básicas, pero la parte que no está expuesta es que los ojos del gato se los tiene que tragar entero la persona que realiza el ritual. Luego la persona tiene que buscar en su propio excremento dos lombrices negras que serán las que ha de colocar dentro de los huevos de la gallina negra. Para incubarlos de allí nacen dos lagartos demoníacos que solo obedecen a la persona que les da vida otorgándole todo lo que ésta le ordene. Bueno, aquí hemos culminado con la parte de los hechizos con gatos negros que se encuentran en los tratados de magia negra y otros grimorios. Pero a continuación hablaremos de otras prácticas mágicas relacionadas con los gatos negros y más directamente con las brujas. Eso también es una práctica ancestral que se realiza hasta el día de hoy y es muy antigua. También es la narración de, de una historia como ellas la, la elaboran. Y esto se hace entre las brujas para entrar al gran plano astral. Para esto cuentan que la bruja debe buscar un gato negro completamente negro sin un pelo blanco y se debe acostar con el gato abrazándolo entre los brazos. La bruja debe empezar a acariciarlo. Esa es la técnica. Usted debe consentirle la cabeza hasta adormecerlo y en ese momento le empieza a pedir al gato que por favor le ayude a salir al plano astral. Y esta se empezará a adormecer junto al gato y sin soltarlo con ningún otro pensamiento más que la petición de salir al plano astral, se podrá transmutar en este y podrá incorporar su espíritu en los ojos del animal. O sea, es decir, esta es otra técnica para que las brujas se liguen con los gatos, por lo que inconscientemente desde su cama ellas pueden moverse a través de este animal por las noches entre las casas y los patios de su vecindario 
ella puede trascender entre dimensiones infernales a través de este animal, aclarando lógicamente que esta práctica solo le funciona a una persona que se ha iniciado en las artes oscuras. Debido a esto y a los tratados que existen o los hechizos que se elaboran con gatos negros, es que en algunas fechas como los meses de junio y noviembre y en Semana Santa algunas personas empiezan a practicar este tipo de ritos con los gatos negros, cazando y matando los gatos para obtener sus poderes. Pero antiguos ocultistas van en contra del asesinato de estos animales ya que son sagrados y según sus enseñanzas los gatos no se deben sacrificar a propósito. Por el contrario, el gato decide morir y este amanecerá muerto cuando quiera entregarle a su dueño su posesión más valiosa que son sus huesos. El gato tiene un hueso especial en su cuerpo y muy pocas personas son capaces de encontrarlo o saber cuál es el hueso que tiene la magia. Tan solo aquellas personas que sean dignas de practicar la magia pueden hacer uso de los gatos que están contratados por el diablo. Este hueso es usado como amuleto y talismán. Es cargado y siempre lo envuelve en una tela de seda negra. En él escriben las iniciales del nombre de la persona y un sortilegio. También dicen que le rezan un credo al revés. Esto lo utilizan para atraer dinero, ser invisibles ante enemigos, ganarse loterías, encontrarse dinero, ser impune a cualquier ley, evadir la muerte. Este es un objeto que no se puede permitir que otras personas lo vean o lean lo que se encuentra escrito en él o perderá todo su poder. Bueno, ya que usted sabe todo esto, también debe tener más cuidado al ver un gato negro y más uno con la cola cortada. Cuando la cola da a un gato se le cae sola, esta se colecta y se dice que es de muy mala suerte que un gato bote su cola, porque con esto se pueden hacer amuletos y talismanes para arruinar a personas, empobreciendo una familia, haciendo que alguien pierda su salud, su trabajo y hasta su vida por lo que hay que estar pendiente y no acercarse a los gatos negros y menos si están con la cola cortada. Por estos animales hay que tener mucho cuidado porque como les he mencionado durante todo el podcast son animales que tienen una energía muy profunda. Para también tener en cuenta, matar a un gato, atropellarlo o envenenarlo puede desatar una ruina y una maldición sin reversa. El ánima de estos seres puede torturar y azotar a una persona hasta su muerte. Se dice que cuando tiene una bruja detrás suyo o le están trabajando fuertemente con magia negra o una bruja lo quiere o la quiere dañar a usted, usted empezará a ver con más frecuencia gatos negros. Es parte del hechizo que le están realizando. La bruja o el brujo va a utilizar los gatos negros para espiarlo y saber qué es lo que usted está haciendo, sea porque otro le manden a hacer eso o por gusto propio. Si usted ve un gato negro y quiere protegerse de cualquier maldad que le, que le quieran hacer algún daño, lo que indican es que se debe santiguarlo y echarle la bendición tres veces con la mano izquierda y rociar agua bendita donde usted ha visto el animal para invocar el espíritu que lo está usando y para librarlo de todo maleficio que tenga. Bien, si usted tiene como mascota un gato negro, sepa que tiene a su lado un ser con gran conexión espiritual y que gracias a estos felinos usted podrá desarrollar mejor su percepción psíquica, ya que poseer y tener la energía de un gato negro es muy favorable para las personas que practican las artes ocultas y la magia. Finalizando con este podcast sobre los gatos, quiero aclarar nuevamente que este material es informativo y no estoy induciendo o influenciando a las personas a realizar estas prácticas, ni mucho menos quitarle la vida a estos felinos que poseen maravillosas virtudes mágicas. Gracias por escucharme, recuerda compartir este material, esto me ayudará a seguir creciendo, les deseo mucha suerte y hasta la próxima. Has llegado al final de este episodio. Somos 
Radio Ocultismo, el podcast. Un espacio donde nuestros radioescuchas descubren misterios, conocen leyendas y encuentran significados ocultos en cada nuevo episodio. Radio Ocultismo, donde las historias cobran vida. Te esperamos en el próximo episodio.